welcome di Youth Messengers Online Service. Hari ini kita akan ibadah, mari siapkan hati, catatan kita, dan juga diri kita posisi yang nyaman untuk bisa beribadah bersama. Ini dia, ibadah online service Youth Messengers. I'm 
mengucap syukur Tuhan atas kebaikanmu karena engkau gak pernah melepaskan kami karena engkau gak pernah jauh dari setiap kami Tuhan yes Lord.
Mari teman-teman sebelum kita memasuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa surga, Bapak yang baik, sungcap syukur Tuhan buat hari ini Bapak. Terima kasih buat segala berkat, kasih karunia, buat setiap kesempatan yang Tuhan berikan dalam setiap hidup kami. Terima kasih buat setiap penyertaan perlindungan Tuhan yang enggak pernah habis Tuhan. Saat ini Tuhan kami anak-anakmu Tuhan ingin mendengarkan sedikit dari kebenaran firman Tuhan. Engkau yang berbicara Tuhan apa yang ingin Tuhan bicarakan, Engkau yang perkatakan apa yang ingin Tuhan perkatakan, supaya kami Tuhan setiap anak-anak Tuhan boleh lebih mengerti, kami boleh lebih mengenal Tuhan apa yang sebenarnya ingin Tuhan berikan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau yang berkati, Engkau sepunakan sucikan terus ke sesuatunya Bapa. Berikan kami Tuhan untuk uh, telinga yang mau mendengar Tuhan akan setiap kebenaran firman Tuhan. Hai dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kami sudah berdoa, cap syukur, haleluya. Amin. Haleluya. Uh, sebelumnya, terima kasih untuk kesempatannya kembali, untuk Youth Messenger, di mana saya diberikan kesempatan untuk membawakan tema pada minggu ini, yang bicara tentang Pengabdian anak yatim atau piatu. Sebenarnya ketika saya mendapatkan tema ini, pertama-tama saya berpikir gitu ya, bahwa mungkin nggak seluruhnya anak-anak YM uh, memiliki, ada yang memiliki orang tua secara lengkap, ada yang hanya sekarang memiliki ibu, memiliki ayah, atau ada yang tidak memiliki keduanya. Jadi saya bertanya-tanya gitu, Kira-kira apa sih Tuhan, apa yang mau Tuhan taruh gitu, apa yang e, target gitu yang mau Tuhan inginkan. Sampai pada akhirnya saya diberikan pengertian seperti ini teman-teman. Mungkin banyak sekali anak-anak Youth Messenger atau teman-teman di luar sana yang memiliki orang tua. Tapi pertanyaan besarnya adalah terkadang anak-anak muda mereka memiliki orang tua secara fisik, tapi mereka tidak terpenuhi hatinya e, ketika mereka memiliki orang tua. Jadi mereka seperti tidak memiliki orang tua. Nah, itu yang akan kita bahas pada hari ini. Sebelumnya saya akan membahas tentang ayat tema besar kita, yaitu ada di Efesus 6, ayat 1 sampai 3. Yuk, kita baca sama-sama. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dari zaman saya sekolah minggu, itu pasti juga kita sering banget dengar ayat ini, di Efesus 6 ayat 1-3 ini. Dari zaman dulu, uh, saya lebih fokus terhadap si ayat 3, di mana supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Tapi pada kali ini, saya mendapatkan sesuatu hal yang berbeda dari Tuhan, di mana Tuhan menyatakan bahwa di ayat 1 berkata, ada penekanan karena haruslah demikian. Dan di ayat 2, berkata bahwa ini adalah suatu perintah yang penting. Yang pada dasarnya mungkin teman-teman, kalau misalkan kita bicara, kita memiliki orang tua, tapi seperti kita tidak memiliki orang tua, kita tidak bisa memisahkan hubungan itu antara satu dengan yang lain. Karena pada dasarnya ketika Tuhan sudah menetapkan, di firman Tuhan berkata bahwa karena haruslah demikian, dan ini adalah suatu perintah yang penting, pasti pada kenyataannya adalah, hubungan yang tidak dipitu, uh, tidak bisa diputuskan begitu saja. Makanya kemungkinan besar uh, kenapa ada penekanan uh, di dalam dua ayat ini. Uh, sebelumnya saya mau kesaksian sedikit bahwa uh, saya terlahir dari dua uh, keluarga yang dimana memiliki etnis yang berbeda, yaitu mama saya dari etnis Jawa dan papa saya itu dari etnis Tionghoa. Ketika Tuhan mengajarkan untuk kita menghormati uh, orang tua kita, uh, saya sebenarnya awalnya ketika saya masih kecil, saya memiliki dilema gitu loh, bagaimana cara, cara saya untuk menghormati kedua orang tua, sedangkan saya memiliki budaya yang berbeda gitu. Tapi uh, lambat laun, seiring berjalan waktu, Tuhan mengajarkan bahwa uh, apapun uh, keadaanmu saat ini, apapun etnismu, apapun kebudayaan dari keluargamu itu sendiri, ketika engkau memiliki orang tua, yang pada dasarnya uh, engkau harus tetap menghormati mereka gitu dengan cara yang baik, cara yang Tuhan ajarkan dengan penuh kasih itu. Terus ada pertanyaan nih uh, dalam benak saya gitu ya. Mungkin juga teman-teman per, uh, pertanyakan, bagaimana kalau orang tua saya tidak menjadi orang tua yang baik? Terkadang kan namanya kita anak-anak muda itu sering banget nanya. 
e, gimana kak saya bisa hormati orang tua saya sedangkan mereka aja sikapnya begitu sama saya saya punya kabar buruk teman-teman bahwa e, di dalam Alkitab ini tidak ada pengecualian tidak ada Tuhan berkata bahwa e, engkau menghormati orang tuamu ketika orang tuamu berbuat baik kepadamu tidak ada seperti itu tidak ada yang namanya Engkau harus menghormati orang tuamu ketika orang tuamu e, berusaha atau orang tuamu belajar untuk menghormatimu. Tidak ada seperti itu. Yang intinya adalah kita tetap harus menghormati orang tua kita bagaimanapun itu. Dan yang berikutnya adalah, e, saya mau tegaskan bahwa tugas kita adalah cuma satu, yaitu kita harus hormatilah titik. Karena itu penting dan karena harus demikian. Lalu pertanyaan berikutnya, di dalam tema kita, yaitu bagaimana kalau saya tidak memiliki keduanya karena saya dititipkan dari kecil atau keduanya memang sudah dipanggil Tuhan, atau saat ini saya hanya memiliki mama, atau saat ini saya hanya memiliki papa kita baca dulu di 1 Timotius 5 saling keempat, dimana berkata bahwa, tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya Kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek. Kita ulang sekali lagi. Tetapi jika lo seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek. Yang harus digarisbawahi uh, adalah uh, di sini jika lo seorang janda, janda itu kan berarti uh, ibu ini tidak memiliki uh, suami. Yang pada dasarnya anak dan cucunya itu berarti tidak memiliki kakek atau uyut. Karena kita tidak memiliki keduanya, ataupun teman-teman sekarang hanya memiliki ayah atau memiliki ibu, ada satu penekanan teman-teman yang dimana kita harus sadari di ayat ini bahwa siapapun yang sudah Tuhan pilihkan sebagai orang tuamu di bumi ini, hormatilah mereka. Berbaktilah kepada mereka dan berbalas budilah. Berikanlah kasih yang tulus terhadap mereka, apapun keadaan mereka saat ini. Mungkin teman-teman kalau dipikir-pikir ya, kita tuh jauh sekali lebih beruntung. Karena dibandingkan teman-teman kita di luar sana. Kita tahu silsilah keluarga kita, di mana mungkin banyak teman-teman di luar sana, mereka itu tinggal di panti asuhan. Atau mereka dari kecil dibuang, dan mereka nggak tahu bahkan asal usul mereka dari mana, mereka nggak tahu mereka keturunan siapa, e, mereka itu berasal dari mana, mereka nggak tahu sama sekali. Jadi kita jauh sekali lebih beruntung ketika memang Tuhan percayakan mungkin sekarang orang tua kita hanyalah orang tua asu atau orang tua tunggal, tapi Tuhan telah memberikan itu yaitu porsinya kita hal yang harus kita jalani. E, dan ada satu hal yang saya mau sampaikan teman-teman bahwa saat ini mungkin orang yang mendidik kita pun sedang belajar untuk bagaimana menjadi sosok orang tua yang baik untuk kita. Mungkin mereka belum siap awalnya untuk menjadi sosok orang tua gitu ya bagi kita. Tapi eh, sadarilah teman-teman bahwa suatu saat kita akan ada di posisinya mereka. Belajarlah untuk menjadi anak kebanggaan dengan tetap mengasihi mereka. Mungkin saat ini mereka belum terlalu tua atau dalam lanjut usia. Jadi berikanlah waktu yang terbaik di sela kesibukan teman-teman masing-masing. Momen dan proses ini dinikmatilah. Karena pada dasarnya apapun yang sudah Tuhan berikan, sekali lagi mau orang tua angkatmu, mau itu hanyalah kalian tinggal sama kakek, mau nenek, om, tante, itu adalah berarti porsinya ketika Tuhan sudah memberikan uh, mereka kepercayaan untuk menjadi orang tua kita di bumi ini. Karena pada dasarnya Alkitab nggak pernah teman-teman yang namanya ketinggalan zaman. Ketika apapun yang sudah Tuhan nyatakan di dalam Alkitab, itu adalah sesuatu yang hidup. Yang selalu Tuhan bisa sesuaikan dengan apa yang kamu rasakan saat ini sebagai seorang anak. Intinya, kita harus tetap ya, hormati orang tua kita saat ini siapapun mereka, mau orang tua kandung atau bukan, tapi yang jelas mereka lah yang sudah Tuhan pilihkan untuk kita dititipkan, untuk kita dirawat dan dipelihara sedemikian rupa. Jadilah tangan teman-teman dan jadilah kaki untuk mereka adalah saat yang terbaik ketika Tuhan percayakan kita bertukar posisi saat ini. Saya yakin anak-anak hit messenger di tempat ini adalah bukan lagi di usia yang masih kecil, yang belum mengerti. 
tapi kita uh, anak-anak yang sudah bertumbuh semakin dewasa kita mengerti bahwa pada dasarnya pun orang tua kita saat ini maupun orang tua asuh tapi mereka adalah sosok orang tua yang tadi saya bilang yang sudah Tuhan percayakan so artinya kita tetap harus uh, berikan rasa respek kita hormat kita kita harus berikan pengabdian kita yang luar biasa Karena kita nggak akan bisa teman-teman yang hidup uh, jadi besar seperti ini kalau kita nggak dikasih makan sama mereka, kita nggak dididik, kita nggak diberikan cara uh, sopan santun yang baik, gimana caranya makan, caranya minum, bagaimana cara mengekspresikan diri kita. Jadi apapun hal-hal baik dan apapun mungkin ada sesuatu hal yang buruk yang kita terima, tapi yang jelas Tuhan nggak pernah uh, memberikan kita untuk kita membalas itu dengan keburukan tapi kita harus memberikan pengabdian yang paling terbaik dalam diri kita oke okay, teman-teman jadi jangan pernah yang namanya kita minder mau mereka cuma orang tua angkat mau bukan kita hanya cuma punya kakek om tante nenek dan sebagainya tapi yang jelas itu adalah porsi yang Tuhan berikan mereka sebagai orang tua kita saat ini dan yang terakhir teman-teman uh, saya mau kesaksian tentang hidup seseorang sih bukan tentang hidup saya tapi di mana hidup orang ini sangat memberkati saya. Saya pernah sharing ini juga ke mama saya, dan setiap kali saya mengingatnya itu, itu menjadi sebuah tak cambukan, menjadi sebuah pengingat untuk saya di mana dulu saya ketika sekolah punya kakak kelas, saya sih tidak mengenal dia secara baik, tapi akhir-akhir ini saya kenal dia dari seseorang, dari teman dekat saya, di mana kakak kelas ini, Dia adalah orang yang sangat pintar, tapi dia orang yang pendiam, tapi juga punya beberapa banyak teman. Dia tahu bagaimana cara bersosial juga dengan baik gitu ya. Pokoknya orangnya baik deh, nggak pernah cari masalah juga di sekolah orang yang sangat pintar intinya. Dia terkenal karena dia pintar dan rajin. Saya waktu itu dengar uh, beberapa tahun yang lalu, udah, udah lama sekali, papanya itu meninggal. Dan nggak lama mamanya itu meninggal. Dalam kurun waktu hanya beberapa bulan. Jadi dia kehilangan orang tuanya dalam kurun waktu yang sangat singkat. Dan pada akhirnya, uh, dia sekarang hanya memiliki kokoh. Dia nggak punya keluarga sama sekali. Dari keluarga mamanya, papanya dia nggak punya. Kurang jelas seperti apa, tapi yang jelas dia nggak punya keluarga sama sekali. Saat ini dia cuma punya kokoh. Dan puji Tuhan ya dulu, kokohnya itu punya jabatan yang lumayan tinggi. Kokohnya itu berhasil. Dan kokohnya itu menjalin hubungan dengan seorang wanita. Dan tapi pada akhirnya kokonya itu putus dengan kakasinya, yang membuat satu-satunya orang gitu ya, yang teman saya pikir bisa jadi orang tua satu-satunya saat ini adalah kokonya, tapi akhirnya sekarang buyar, yaitu ketika kokonya putus dengan pacarnya, kokonya kehilangan kesadarannya, kokonya kehilangan kejiwaannya. Jadi di mana dia benar-benar mengasihi pasangannya, tapi akhirnya Uh, waktu berkata lain dan akhirnya kokonya kehilangan kesadarannya kehilangan kejiwaannya dan teman-teman bisa bayangin bahwa ketika dia nggak lama kehilangan orang tuanya dia harus kehilangan kokonya dalam artian dari uh, sisi kejiwaan dari kokonya itu sendiri akhirnya mau nggak mau kokonya dirawat di rumahnya terus gimana gitu ya uh, dengan dia yang seharusnya saya rasa dia punya masa depan yang sangat panjang karena dia pintar tapi akhirnya karena Tuhan berkata lain Dia mengabdikan seluruh hidupnya. Dia berikan seluruh apapun dalam dirinya untuk kokonya. Karena bukan suatu hal yang mudah, teman-teman. Ketika kita punya keluarga, gitu ya, keluarga satu-satunya lagi yang kita punya, sakit seperti itu. Pastikan dari sisi dianya adalah ketika dia pun mau memiliki pacar, gitu ya, pastikan dia pikir-pikir juga kira-kira pacarnya bisa terima nggak ya. Pokoknya banyak sekali saya pikir uh, sesuatu hal yang dipikirkan sama dia. Dan apapun ketika misalkan dia kerja, Dia ketika harus kerja di tempat luar, dia harus pikirin dong kokonya gimana ya, siang kokonya harus makan seperti apa, karena itu harus dikontrol gitu loh, terus kokonya minum obat seperti apa. Pada akhirnya, uh, teman saya ini tinggal di atas rumahnya di lantai dua, dan lantai satunya itu dikontrakin, jadi dia tuh hidup dari kontrakan itu gitu ya. Saya ngerasa dimana uh, ketika saya sharing ini sama mama saya, mama saya sampai bilang, kok ini kayak sinetron banget gitu ya, yang istilahnya udah jatuh ketiban tangga. Tapi teman-teman di sini uh, saya sadari bahwa saya belajar banyak sekali benar-benar banyak dari sosok pria ini. Karena kenapa teman-teman? Sebenarnya di tahun ini pertengahan kemarin kokonya dipanggil sama Tuhan. So artinya dia nggak punya siapa-siapa lagi. Bahkan ketika kokonya meninggal gitu ya, dia kontak kita 
dan teman-teman bisa bayangin yang nemenin dia itu ya cuman dua orang gitu dari ngurus ke rumah sakit ngurus ke RT RW gitu ya untuk segala macamnya tapi saya ngeliat dia tuh dia survive banget gitu dia benar-benar kalau saya rasa tuh kesedihan dalam dirinya tuh dia udah rasain semua yang pada akhirnya tuh membuat dia jadi orang yang kuat jadi dia orang yang sangat-sangat ikhlas sekali mungkin sekarang dia sebatang kara teman-teman tapi saya benar-benar tuh ngeliat apa ya banyak hal yang pada akhirnya saya pelajari dari dia walaupun dia mungkin nggak punya orang tua sisa kokonya doang walaupun kokonya seperti itu tapi dia benar-benar mengabdikan dirinya sampai titik akhir pertandingan akhir kokonya tuh dia benar-benar mes banget gitu loh teman-teman dimana ketika Tuhan memberikan seperti itu dan ternyata dia bisa melewati itu dengan baik gitu loh jadi untuk teman-teman di luar sana gitu ya yang merasa Uh, menjadi anak yatim, menjadi anak piatu, menjadi anak yatim piatu, apapun itu gitu ya. Tapi sadar lihat teman-teman bahwa ketika teman-teman gitu ya dikasih kepercayaan siapapun yang sekarang jadi orang tuanya teman-teman gitu ya pengganti sosok orang tua, rawatlah, hormatilah teman-teman, berikanlah yang terbaik sekali lagi, abdikan diri diri kita, diri teman-teman semua selagi mereka masih ada di dunia ini. Uh, itu aja sharing saya hari ini kiranya saya berharap buat teman-teman bisa terberkati bahwa uh, walaupun kita merasa gitu ya uh, saat ini kita terlalu banyak masalah karena orang tua kita atau nggak punya orang tua tapi yang jelas masih banyak kok teman-teman orang-orang di luar sana yang mungkin jauh-jauh lebih nggak beruntung gitu loh dibanding kita mereka aja bisa survive gitu mereka aja bisa kok untuk berikan yang terbaik masa kita Uh, anak-anak Tuhan yang sudah kenal Tuhan dari dari lama kita nggak bisa kok seperti mereka itu aja teman-teman uh, saya berharap semoga sharing saya pada kali ini bisa memberkati teman-teman semua kita uh, mau untuk selalu banyak belajar mau dengar apa yang kira-kira ya Tuhan mau sampaikan sama kita mari teman-teman kita bersatu dalam doa Bapak Surga Bapak yang baik semcap syukur Tuhan untuk sharing hari ini Bapak Walaupun ini hanyalah sebuah sharing yang singkat, tapi kami percaya Tuhan, apapun yang sudah Tuhan taruh, apapun yang sudah percayakan Tuhan bagi setiap kami, Tuhan lewat kebenaran firman hari ini. Biar kiranya Tuhan, apa yang firman yang kami boleh dengar Tuhan hari ini, itu boleh bertumbuh Tuhan di dalam hati kita. Ini bisa menjadi sebuah alarm Tuhan untuk setiap kita anak-anak di messenger Tuhan. Apapun keadaan kita Tuhan saat ini, mau keluarga kita adalah keluarga yang sangat komplit ataupun tidak, kita hanya memiliki ini atau kita hanya memiliki itu Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, ketika kami memiliki engkau itu adalah sesuatu hal yang sudah sangat cukup Tuhan bagi setiap hidup kami. Berikanlah kami kekuatan Tuhan, berikanlah kami semangat yang baru Tuhan untuk menghadapi hari-hari kami Tuhan, uh, di mana Tuhan mungkin saat ini kami masih merasakan pandemi Tuhan. Biar kiranya Bapak, Engkau yang berkati, Engkau sepunahkan sucikan untuk segala sesuatunya Tuhan, genggamlah erat Tuhan tangan setiap kami, dan jangan-jangan pernah lepaskan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang berkati, Engkau yang sepunahkan sucikan untuk segala sesuatunya. Haleluya. Amin. Bagaimana kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak Laras? Sangat memberkati kita, amin. Nah, mari kita menjadi anak-anak muda yang juga melakukan kebenaran firman Tuhan, tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk memberikan persembahan. Mari anak-anak muda berikan persembahan di link berikut ini.
Sekian ibadah online Youth Messengers. Kita akan doa tutup dan doa berkat. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat hari ini kami bisa beribadah kembali dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih buat nilai-nilai kebenaran, terima kasih untuk pujian penyembahan yang kami alami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari kita angkat tangan kita, kita terima berkat daripada Allah Bapa di surga. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Dalam nama Yesus. Amin.